இந்த ஊரில் கேசு முரளியா அமைதியாக இருக்கிறாரு யார் கூட இருக்கிறாரு யார் கூட இருக்கிறாரு என்ன பண்ணுறாரு எலெக்ஷனில் என்ன நடக்கு யார் கூட போகிறாரு யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய இஷ்யூ நடந்துருக்குது அதில் கேசி முரளி எப்பவுமே நிரந்தரமான காங்கிரஸ் நான் முனிசிபல் பிரசிடண்டாக இருந்து காங்கிரஸில் அதில் தொடர்ந்து காங்கிரஸில் நான் இருக்கிறேன் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ வந்த பின்னால் நம்ம கொஞ்சம் தூரமாக இருந்தோம் அவங்க வேலையை அவங்க செஞ்சுருந்தாங்க எங்கள் வேலையை நாங்கள் செஞ்சுருந்தோம் அம்பேத்கர் இஷ்யூ நடக்கும்போது அம்பேத்கர் இஷ்யூ நடக்கும்போது அம்பேத்கர் செலை எடுக்கக்கூடாது இப்போ சிஎம்ஆர் முக செலை எடுக்கக்கூடாது அந்த கட்டிக்கிற பவனை இடிக்கக்கூடாதுன்றதுல நாங்கள் ஒரு பெரிய மெக கூட்டணி மாதிரி சமைச்சு அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பண்ணும்போது அதில் யார் யாரெல்லாம் இன்வால்வ் ஆனாங்களோ அவங்கள பற்றியெல்லாம் நாங்கள் இது பண்ணி இந்த ஊரை பந்து கூட பண்ணோம் அதில் எம்எல்ஏ கூட நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் முனிசிபல் பிரசிடண்ட் சரியில்லை அவர் இதுக்கு மூவி போது ஸ்டெப் எடுக்காததுனால இது இடிக்க போடுறதுக்கு இந்த கோட்டார் வந்துக்கிறது நல்லா பேசணும் அதில் எம்எல்ஏ இது பார்ட்டியில் முனிசிபாலிட்டி தான் அதுக்கு ஏற்று சட்டு பண்ணியிருக்கணுன்றதெல்லாம் கூட கேட்டோம் அன்னைக்கு அது நிலைமை ஆனால் இன்றைக்கி பரப்புற தேர்தலில் நான் என்னை சார்ந்தவங்க என் வெள்ளி சேர்த்து என் கூட இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து முடிவு பண்ணும்போது இந்த ஊரை காப்பாற்றணும் இந்த ஊரில் நம்மளுக்கு என்னென்ன தொந்தரவு வருது நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் கூட தொந்தரவு இது பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்த பின்னால் இதோட ஒரு கிறிஸ்துமஸு ஒரு தீபாவளி கூட நம்மளால் கறி சாப்பிட்டு வாழ முடியல ரைட் ரைட் டைமுக்கு கறி கறி அறக்கூடாதுன்னு வந்து நிற்க வச்சாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டில் இது கிறிஸ்துவங்க அதிகமாக இருக்கிற நம்ம கேஜிஎஃப் முஸ்லீம் இருக்கிறவங்க தாத்தப்பட்டு இருக்கிற அந்த கேஜிஎஃபில் வந்து இது போல் தொல்லெல்லாம் நிறையா கொடுக்கும்போது அதை எதிர்க்கணுன்ற ஒரு இதில் தான் நம்ம தனியாக இருந்தோம் இனி அடுத்த வர போகிற கர்நாடகா மாநிலத்தில் காங்கிரஸ் ஆச்சு கண்டிப்பாக நிச்சயம் வருது அது வந்த பின்னால் இந்த தங்க வயலுக்கு நல்லது நடக்கணும் அதனால் நம்ம காங்கிரஸுக்கு வேலை செய்யணுன்றத ஒரு தீர்மானம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதுக்காக இன்னும் நானும் எம்எல்ஏ மீட்டே ஆகல நான் எம்எல்ஏ கிட்ட இது வரலாம் பேசல ஆனால் காங்கிரஸில் இருக்கிறனா இல்லையான்ற நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு காங்கிரஸை தொட்டு நான் வெளியே போகிற ஐடியாலாம் நம்மளுக்கு இல்லை இந்த ஊரையும் காப்பாற்றணும் தொடர்ந்து தொடர்ந்து இந்த ஊரில் ஒரு கவர்மெண்ட் வரும்போது அந்த கவர்மெண்ட் எம்எல்ஏ இருந்தால் காங்கிரஸில் யாருக்கு எம்எல்ஏ சீட் வச்சாலும் அவங்களுக்கு வேலை செய்யணும் அவங்களால இந்த ஊரை நம்ம காப்பாற்றணும் இந்த இது அம்பேத்கர் இஷ்யூல நம்மளும் எம்எல்ஏ இதில் தலையில் முனிசிபாலிட்டி தலையில்லைன்னு சொன்னோம் இந்த ஊரை பந்து பண்ணோம் எல்லா கரம் கட்சிக்காரம் நம்மளுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணாங்க அந்த சமயத்தில் திருப்போம் முனிசிபாலிட்டிலேருந்து முனிசிபாலிட்டி லாயரை வச்சு அதுக்கு ஸ்டே எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கு எல்லாம் பண்ண பிறகு நான் அதை தேங்க்ஸ் சொன்னோம் முனிசிபால் பிரசிடண்ட்டும் சரி எம்எல்ஏ சரி அதுக்கு முழு முயற்சி எடுத்துக்கினாங்க அம்பேத்கர் பவனு காப்பாற்றப்பட்டுச்சு அம்பேத்கர் செலை சிஎம்ஆர் மூணு செலை எடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு அது இடிக்கணும்னு சொன்னவங்களாம் இன்றைக்கி நடுவில் ஓட்டுக்கு போயிட்டாங்க இந்த ஊரில் இந்த ஊர் இப்படியே தொடர்ந்து போட்டால் போட்டு போட்டு கவர்மெண்ட் இல்லாத ஒரு ஆளுக்கு ஓட்டு போட்டு கவர்மெண்ட் இல்லாத தனி ஒரு எம்எல்ஏ தனியாக கவர்மெண்ட் தனியாக இருந்தால் அந்த ஊர் பெரிய டெவலப்மெண்ட் ஆகலை அதனால் நம்ம காங்கிரஸில் யார் நின்றாலும் அதில் ரூபா சசிதர் நின்றால் கூட நம்ம இறங்கி வேலை செய்கிறோம் யார் காங்கிரஸில் நின்றாலும் இறங்கி வேலை பண்ணி காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ உருவாகணுன்ற தீர்மானத்தை நாங்கள் எடுத்தோம் அது எடுத்ததுனால இப்போ இனிலிருந்து அந்த காங்கிரஸுக்கு என்னென்னா எனக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் காங்கிரஸில் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாம் தெரியும் அதுக்காக அவங்க கூட சேர்ந்து வேலை செய்கிறதா இல்லை நான் தனியாக நின்று வேலை செய்கிறதான்றதெல்லாம் கிடையாது எம்எல்ஏக்கு வேலை செய்யணும் காங்கிரஸ் பார்ட்டிக்கு வேலை செய்யணும் வேறு யாருக்கும் நான் வேலை செய்கிற ஐடியா இல்லை இந்த மைனிங் ஏரியாவில் புது புது இதெல்லாம் நடந்துன்னுக்குது 
இன்னும் நடுகுதுன்னே தெரில யாருக்கு யார் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில அவங்களுக்கு விலங்கு சொல்ல வேண்டிய நாளெல்லாம் கூட இருக்குது இவ்வளோ நாள் ஒன்றுமே பண்ணாதவங்க நீங்கள் வந்து நான் பண்ணுறேன்னு வாங்க புது மறுமலர்ச்சி பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றுமே பண்ணாத மைனிங் ஏரியாவில் எந்த இடத்துல குப்பை தொட்டிக்குது எந்த இடத்துல தண்ணி இல்லை எந்த இடத்துல லைட் இல்லைன்ட்டு இவ்வளோ நாள் பேசாதவங்க கூட இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறாங்க நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுகிறாங்க தொடர்ந்து இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய நேரம் சீக்கிரம் வரும் காங்கிரஸுக்கு வேலை பண்ணுறது இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால தான் அந்த ப்ரெஸ் மீட்டை இந்த ப்ரெஸ் மீட்டை ஏன் கேசி முடியும் சும்மாக்குறாரு காங்கிரஸில் இருக்கிறாரா இல்லையா இல்லை பிஜேபிக்கு போயிட்டாரா இல்லை வேறு கட்சியில் இருக்கிறாரா அப்படின்னு என்ன இருந்தாலும் நம்ம ஒரு செல்லு காஸ்டில் தம் சமுதாயத்தில் வலிக்கிறவங்க யாரும் அந்த காங்கிரஸ் பின்னால் இருந்து வேலை செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிக்கிறோம் இந்த முடிவு பிஜிஎம்எல்லில் என்னென்னா பிரச்சனை இருக்குது தங்க வயலில் என்னென்ன பிரச்சனைங்க இருக்குது இந்த பிரச்சனைகளை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது மைனாரிட்டிங்கோ கிறிஸ்தவர்கள் முஸ்லீம்கோ தாழ்த்தப்பட்டவங்கெல்லாம் நிம்மதியாக வாணும்னு சொன்னான் நம்மளுக்கு மீண்டும் ஒரு காங்கிரஸ் ஆட்சி வரும் இந்த கர்நாடகத்தில் காங்கிரஸ் ஆட்சி வரும்போது நான் எம்எல்ஏ கூட சொல்லிக்கிறேன் நான் நம்ம சில்லத்துலலாம் விமர்சனம் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் பேர் பிரச்சார் பண்ணுவீங்க கே சி முரளினா அப்பா உள்ளிட்ட ஆட்சி எம்எல்ஏ எப்படி பேசியிருந்தாருன்னு சொல்லிட்டு அரசியலில் எம்எல்ஏ எவ்வளோ நல்லது பண்ணாலும் அது கெட்டது பண்ணணும் சொல்லிட்டு அதிகமாக வேலை வாங்கின நோக்கத்தோடு நான் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எம்எல்ஏ பண்ணிக்கிற வேலைக்கு வாழ்த்துக்கள் பண்ணாத வேலைக்கு எதிர்ப்பு நீ திருப்பம் பண்ணுன்னு கேட்குறோம் இது ஒரு ஒரு தங்க வயலினுடைய ஒரு ஒருத்தனுடைய உரிமை நீ கேட்குறதுல நான் கேட்குறேன் அன்னைக்கு எம்எல்ஏ எங்கே போயிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் இன்னைக்கு எங்கேருந்து வந்து பேசுகிறோம் அன்றைக்கி நான் நெசராஜ் எங்களுக்கு வந்ததுன்னா சம்பவம் கொடுத்துருந்தா வேறு யாருக்கு ஒன்று இருந்தனா தனியாக கேசி முறையில் நின்றார் என் சொ என்னையவோ என் கூட சார்ந்தவங்களை வச்சுக்கிட்டு போராடணும்னு கேட்டோம் எலெக்ஷனில் கூட எம்எல்ஏ எனக்கே காங்கிரஸில் சீட் கொடுக்க அது போனாங்க அதெல்லாம் கவலை கிடையாது அடுத்த முறை சீட் கொடுக்கலாம் காங்கிரஸ் இன்னும் கொஞ்சம் பெரியாலா பண்ணலாம் அது இல்லை இந்த ஊருக்கு நல்லது ஆகணும்னு சொன்னான் காங்கிரஸ்லேருந்து வேலை செய்யணுன்ற தீர்மானம் பண்ணிக்கிறோம் காங்கிரஸில் கண்டிப்பாக நான் என் வேலை செய்வேன் அது எம்எல்ஏ ரொம்ப பவராக பேசுகிறாரு அப்படின்னு உண்மையாக தான் எம்எல்ஏ இன்றைக்கி வரலாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லி முடிச்சிட்றேன் ஏன்னா இன்னைக்கே பேசிட்டால் நான் எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் நிறையா பேர் என்னென்ன பாவம் பண்ணிக்கிறீங்க அதெல்லாம் நான் தான் வந்து கழிக்க போகிறது நீ நீ என்னென்னா பொய் சொல்லுங்கிற அந்த பொய் எது உண்மை எதுன்னு சொல்கிறது நான் தான் இன்றைக்கி வரலாம் எம்எல்ஏவை நான் எத்தனை எத்தனை எதிர்த்துக்கிறேன் எத்தனை இடத்துல அவங்க பண்ண தப்பு இப்படி அப்படின்னு நல்லா பேசிக்கிறேன் இன்னைக்கு வரலாம் கேசி முரளி மேலே அவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கூட கொடுக்கல ஆனால் இதே வேறு கட்சியில் இருக்கிறவங்களோ ஆள் வச்சு திட்டினாங்க திட்ட முடியாது தெரியா அதனால் அதம்மா எப்படி இருந்தாங்கன்றதுல இன்னைக்கு வரலாம் எனக்கு எந்த ஒரு கவுண்டரும் கொடுத்தது கிடையாது ஊருக்கு நல்லது பண்ணோம் என்னை போய் கவுன்சிலராக பண்ணல ஓகே என்ன பிரசிடெண்டாக பண்ணல ஓகே இந்த ஊருக்கு நல்லதாக்கியது சந்தோஷம் நான் ஒருத்தனுக்காக வாழல இந்த ஊருக்காக வாங்கணும்ட்டு ஆசைப்படுறோம் அதனால் வரப்போகிற எலெக்ஷனில் காங்கிரஸுக்கு வேலை பண்ணுன்றது டிசைட் பண்ணுறோம் இந்த முடிவுக்கு இன்னும் என்னை வந்து இன்னும் எம்எல்ஏ மீட் பண்ணி பேசலை யாரும் பேசலை இப்போ எல்லாம் சொன்னால் எல்லோருக்கும் ஒரு ஒரு அர்த்தம் ஆகிட்டு இருக்கும் என்ன திடீர்னு சொல்லிட்டு கேசி முரளி இப்படி பண்ணிட்டாரு இது திடீர் கிட்டீரெல்லாம் கிடையாது ரூப அம்மா ஊர் கிட்டனு வரும்போது கேசி முரளி இருந்தார் கூட அவங்க நான் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது பஸ் ஸ்டாண்டு ஓப்பன் பண்ணும்போது வேறு வேலைகளெல்லாம் செய்யும் போதெல்லாம் வந்து அந்த அம்மா கூட நம்ம இருந்து நம்மளுக்கு ஒரே ஒரு காட் ஃபாதர் கே எச்சி முனியாப்பா அரசியலில் அப்பப்போ ஒரு ஒரு தடுமாற்றம் தாச்சு ஆனால் இந்த முறை கர்நாடகாவில் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வருது மக்கள் கூட நினைக்குவாங்க தண்ணியெல்லாம் போய்ட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது முப்பது எம்எல்ஏ வச்சுருக்கிற குமாரசாமி எம்எல்ஏ ஒன்றும் பண்ண முடில என்ன சொல்கிறது ஒரு தனி எம்எல்ஏ ஒண்டியாக போயிட்டு எல்லாம் ஒன்றுமே அசம்பிளியில் ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒரு கவர்மெண்ட் வேணும்னு சொன்னால் நூற்றி இருபது எம்எல்ஏ வேணும் அந்த நூற்றி இருபது எம்எல்ஏல ஒரு எம்எல்ஏ நம்ம ஊர் எம்எல்ஏ இருந்தால் அங்கே எல்லா வேலையும் நடக்கும் இது க தங்குவேல் மக்கள் கூட புரியணும் என்னடா இவர் என்ன பேசுனா முரளி முரளி எப்படி பேசினார்னு சொல்லிக்கூட நடக்க போகிற கவர்மெண்ட்டில் எம்எல்ஏ இருந்தால் தான் இந்த ஊர் ஊர் கூடும் 
இன்றைக்கி கூட பிஜேபி கவர்மெண்டில் நான் ஃபேக்ட்ரி எடுத்துகிட்டு வந்து எம்எல்ஏ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்களோ ஆனால் இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணல இந்த கவர்மெண்ட் முடிவுக்குள்ள அதை செய்யல மந்திரி வந்தார் பார்த்தார் போனார் வந்தார் ஆனால் எந்த இடத்துலையும் ஒரு ஃபேக்ட்ரி கூட வரல காரணம் என்னான்னு சொன்னால் எம்எல்ஏ கவர்மெண்டில் இல்லாததுனால ஆனால் வரப்போகிற கவர்மெண்டில் இந்த ஊர் எம்எல்ஏ இருந்து இந்த ஊரில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் போட்டு இந்த ஊரில் இருக்கிற ஏழைங்களுக்கு வேலை கொடுத்து அவங்களுக்கு வீடு கொடுத்து அவங்களுக்கு ரோடு போட்டு இந்த அரிசி கொடுக்குது படுத்து கொடுத்து ஏமாத்திர வேலைலாம் வச்சுக்காத நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்ம ஊரில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை கொடுக்கணும் ரோடு போடணும் வீ வீடு இல்லாதவங்க வீடு கொடுக்கணும் லைட் போடணும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் இது போல் வசதிகளெல்லாம் இன்று வரப்போகிற எம்எல்ஏ செய்வாங்கன்ற நம்பிக்கையில் நான் இந்த முடிவு ஏற்றுக்கிறேன் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கணும் நம்ம ஊர் எம்எல்ஏ கவர்மெண்ட்டை விட்டு தஞ்சாவூர் எம்எல்ஏ வந்து அந்த ஊர் திரும்ப அஞ்சு வருஷம் இல்லை இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் பின்னால் போகும் அதனால் கர்நாடகா ஃபுல்லாக காங்கிரஸ் சேலை அடிச்சுன்னு இருக்குது அதில் இந்த கேஜேபியும் காங்கிரஸ் சேலை அடிச்சிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஊரில் அட்லீஸ்ட் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல்ஸ் வந்து வருவோம் இல்லை நிறைய பண்டியத்தில் வருவாங்களோ நிறைய ஏழைங்களுக்கு வீடு கொடுக்கலாம் இன்னும் மைன்ஸ் விட்டு சொந்தம் பண்ணுன்ற ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம காங்கிரஸ் இருந்துச்சுன்னா சப்ஜெக்ட் வைக்கலாம் இந்த சப்ஜெக்டை நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுலேயே பஸ் ஸ்டாண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது ரமேஷ்குமார் சாஹிப் மினிஸ்டராக இந்த ஊருக்கு டிஸ்ட்ரிக் மினிஸ்டராக வந்தபோது அப்போ நான் கேட்டேன் இந்த ஊரில் காற்று அல்லாத இருபதாயிரம் வீடு இருக்குது இந்தியாவில் இல்லை உலகத்தில் எங்கேயுமே ரெண்டு லட்சம் பேர் வீடு இல்லாத பட்டால் அந்த வீடு கட்டு குச்சி போட்டு வாழ்ந்துருக்கிற ஒரே இடத்துனா நம்ம தங்க வைத்து அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பட்டா கொடுத்து அப்பயே நான் சொன்னேன் இத்தி மீனும் காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அந்த மைனிங் வீடுங்களை நம்ம சொந்தமாக்கணும் வீட்டு வீட்டுக்கு தண்ணி வந்து குடிக்கிற தண்ணி வரணும் இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு பேத்தமாங்கலாம் ரொம்பி தமிழ்நாடு போய் கடலில் சேர்ந்துச்சு ஆனால் கேஜேபி ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு வந்து வரல தண்ணி வரல இதை நான் இன்னும் கூட கேட்டுக்கிறேன் எம்எல்ஏவை கேட்டுக்கிறேன் கவர்மெண்ட் வேற எம்எல்ஏ வேற இருந்ததுனால இதை செய்ய முடியல வரப்போகிற காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட்டில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ இருக்கணும் அதனால் அவங்க வந்து கேட்டாங்கன்னா ஃபீல்டு இறங்கி வேலை பண்ணுறோம் இல்லைனா கூட காங்கிரஸ் வேலை பண்ண வேண்டிய வேலை கடமை நம்மளுக்கு இருக்குது காங்கிரஸுக்கு வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் தீர்மானம் பண்ணோம் தீர்மானத்தை மக்கள் முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன் இதுக்கு மேலே நீங்கள் எதுனா கேட்குறது தான் கேள்வி இப்போது இவ்வளோ நாளாக அமைதி அந்த கேசு முடியலை எலெக்ஷன் ஃபிட்டாக வரணும் திடீர்னு இது காங்கிரஸ்க்கு ஆதரவு தெரிஞ்சுக்கும் நான் பிஜேபி போக முடியாது என்ன ரீசன் கொள்கையே ஒத்துக்காது ஒரு ட்ரிப்பு பிஜேபியில் துண்டு போட்டுக்க முடியாது இப்போ இந்த முடிவு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் கேசி முறையை எடுத்துதான் இல்லை தங்க காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவாக சேர்த்து எடுத்துப்பட்ட முடிவு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு காங்கிரஸ் கட்சியில் யார் கூட நான் காங்கிரஸ் பிரசிடெண்டாக இருக்கும்போது யார் இருந்தாங்களோ நான் காங்கிரஸ் முனிசிபாலிட்டி மெம்பராக இருக்கும்போது யார் யார் இருந்தாங்களோ என்னை இன்றைக்கு வரலாம் அரசியலில் யார் யார் இருக்குன்னு போகிறாங்களோ எல்லாம் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு நான் ஒன்றிய எடுத்த முடிவு கிடையாது சொல்லுங்கள் மண்ணின் மைந்தர் ஆகணுன்றது எல்லாரும் கூட ஆசை இருக்கலாம் மண்ணின் மைந்தர் வெறும் வந்து எம்பிளாக்கலையும் ஆர் பிளாக்கலையும் கேடிசியில் ஓட்டு வாங்கிட்டு ஆவாத நான் மைனிங் ஏரியா வில்லேஜ் இங்கே மைனிங் ஏரியாவில் இருக்கிறது நூற்றில் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஓட்டு இல்லை முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டு எழுபது பர்சன்ட் ஓட்டு நான் மைனிங் ஏரியாவிலையும் வில்லேஜில் இருக்குது நான் மதிக்க தெரிஞ்ச மண்ணின் மைந்தன் யார் இருந்தாலும் ஓட்டு போங்க யார யார மதிக்கணும் நீ என்ன ஒரு கேள்வி கேட்டேன் நான் மைதான் பார்த்து சொன்னேன் நீ இந்த காட்ட போற இல்லாடி நீ காட்டுறது இல்லை இனி வேலை மணியின் மைந்தருங்க எத்தனை பேர் வந்து எத்தனை பேர் கேட்டுக்கிறாங்க என்னை வந்து இப்போ இதை நான் சொல்கிறேன் இவ்வளோ நாளாக யார் சும்மா இருந்தால் நீங்கள் கேட்டீங்க வீட்டில் இருந்தால மணியின் மைந்தர் வந்து கேட்கலையே இப்படி நூறு பேர்கிட்ட போய் கேட்டால் தானே ஓட்டு வரும் ஆயிரம் பேர்கிட்ட போய் கேட்டால் ஆயிரம் ஓட்டு வரும் பத்தாயிரம் பேர் கிட்ட கேட்டால் பத்தாயிரம் ஓட்டு முடியும் எம்எல்ஏ வந்து உங்ககிட்ட பேசவே இல்லை எங்ககிட்ட ஆதரவு தெரிவிக்கல இருந்தாலும் நான் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறேன்னா மணியின் மைந்தனுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி ஆதரவு பண்ணக
మన్నేని మహేంద్ర అద్భుత నేషనల్ పార్టీ లేదు సీటు అయినా రాగా ఓటుకోవాలి నేను కలిగిన వారు నూతి ముప్పై సీటే చూమాగం వల్ల నంబర్ నీ సూత్రం మార్చి మన్నేని మహేందర్ ఎవరు గెలిచిట అసెంబ్లీ ఆటిడ వారి ఇది ముడియాదే నా అసెంబ్లీలో సీఎం ఆరంభం ఉత్తరత ఉత్తర పొందనాల ఇన్ని వరలు మంత్రి అదే ఊరికి పెరిగ వాళ్ళు సీఎం ముడియాత వందకు రారు కడిసే తంగవేల్ మక్కలకు నేను సొల్లదు మరి తంగవేల్ మక్కలకి వరపోర ఎలక్షన్ల వంది కాంగ్రెస్ ఇంద కర్ణాటక మానిలత ఆలపోది అంద కాంగ్రెస్ ల ఎమ్మెల్యే ఇంద ఇంద ఊరికి నల్లుకు నడుకు ఓట్ వాగునను మొదే నీ వంది ఎంగేంగ వరవర మారికి పొంటు పరమండలు పోకడాదు ఇంద పక్క ఇంద కేజీఎఫ్ మైనింగ్ ఏరియా నాన్ మైనింగ్ ఏరియా నువ్వు విలేజ్ ఇక్కడ నూరు పూ నూతి ఇరవై బూత్లు ఆలు వేల సేతు కాలు ఎరుగును ఓటుకి ఎక్కదు కాలు ఎగ్గును అప్పుడు నీ ఒంతిరు వరదు పోత నమ్మ మనీ మీద నెలలా బాగుంది తంగవీ తొగుది వంద తనిపట్ట మొదలు ఎరుగురప్పో కేజీఎఫ్ గారు వేరే విలేజ్ సంబంధపడ్డ వేరే ఉందాం ఇప్పుడు తా విలేజ్ మంది తంగవీ తొగులు సేర్చి పెరిగి అవు నమ్మ మనీ మీద తాను సిలర్ కరుతు తెలుచుకాం అది బతి సరి నాన్న ఉంగలో కేటట్టా తంగవీ దగ్గర ఎమ్మెల్యే నిక్కి ఆశపడ్డాంగల పదినెనిమిది వర్షం వచ్చి ఎమ్మెల్యే పోదు ముడిపోదు సంపంగి వరముర రామాక వరముర రూపకాల వరముర ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ క్లోజ్ అవుతుంది పదినెనిమిది వర్షం మా నంబ యశ్రాజ్ చంద్ర భక్తోచలో తంగరాజి ఇవంగ అలా తోతనే కరాలి అది తెలిసిన నమ్మ నిక్కిరు అని చెప్తే నూతి ముప్పై విలేజ్ నియో బూత్కి ఇరవై రాలేదు అని చెప్పి లిస్టు పోటు కట్టసోలే ఎలక్షన్ వరమోదు అంటే నీకు మనీ మీద నేను ఎలక్షన్ ముందు అంటే విలేజ్ సీట్ల పోయి నమ్మ ఓటే కేకరిది ఏ నమ్మలకి అంత ఆలే ఇల్లు ఏ అదనాల మనీ మీద నా వాళ్ళ ఆశ ఎందుకు కూడా ఎక్కుద్ది నా మాట నా అడత పూరా ఊరు పోను నేను కూడా ఆశ కదా ఇలా ప్రెస్ మీట్ కూడా కత్తం ఒరే వరకు కత్తం స్టార్టింగ్ ఫైనల్ అదే దాకా చూడలేదు రా నీకు ఈ కేటగిరీకి బతిని సొన్నా ఇలాంటి వేరే ఇదిలో ఏమో ఆయన పత్తి అయితే పేసుల అందులో ఎన్నికుంటూ కాంగ్రెస్లో వరతల తలైవరం జరుపుకోవాలి అవన కూడా ఆయన కాంగ్రెస్లో ఇరుపాని నీ అది ఎమ్మెల్యే అయినా నాకు అలా పేసి అలా ఒక ఒళ్ళు పన్ను చొల్లికిరాను ఇప్పుడు ఒళ్ళు వచ్చినా అవును కూడా సేంది వేలా సేంది అది ఎమ్మెల్యే గెలిచి వేకెత్తుకి నాకు కండీపా పడుతుంది సరే తేదీల నేరత మొత్తం ఇంత డైలీ ట్రావెల్స్ పత్తి పేసుకురాంగ సిల మీటింగ్లల్ల తేదీల వరం మొదటి మొత్తం డైలీ ట్రావెల్స్ ఒక గవర్నమెంట్ వర్దా ఇది ఉన్నే వతన అర్చల తన మైనింగ్ ఏరియాలో వంద ఓటు కేకరం ఒరే వాతం ఎలక్షన్ మంటు పోయి పైన చేరాలే జిఎస్ఓకి ఫోన్ పని ఊటు కట్టాత నువ్వు రైల్ ట్రావెల్ పోరంలే ఇవరుగా రైలీ ట్రావెల్ పోరం అలా ఇనాగడా వేలా చేరాంగ అని కేటం ఉంగ్గా రాగా నీ పోయి అంగ కుప్ప వాటింగ్ వంద పోతే నువ్వు రైలీ ట్రావెల్ ఇనా వేలా చేరని గేలి పన్ను కొడుకురాగో పెయింట్ అడిగి ఇరుగురాగో కొలత వేలా చేరుగురాగో కానీ గ్లాస్ ఫిటింగ్ పడ్డం ఇంకరాగో పెరియ పై స్టార్ హోటల్ వాళ్ళ సేరా విధానసభల వాళ్ళ సేర వరలు ఇంకా అతని పని గేలి పన్ను నువ్వు వంది నమ్మ ఇనికి అల్లం ఉన్నాసి ఓటు పన్ను అందులో నమ్మ అరిసెల్ మామూలు తనేదల్లా ఇది అరిసెల్ ముంచి ఎలక్షన్ ముంచి మూడు అందాల తోతుట ఒక రోజు తిట్టపోతే కూడా నీకు ఇదా పాక పోయింది ఇంత ట్రిప్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకా వెట్టి పెరుగుతుంది ఒక అంబదారం ఓటు లేకపోయి అంబదారం ఓటు వాళ్ళు